सब्जी 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 ओह अब ये तुम क्या ले आए भगत सिंह मिल्क सब्जी स्वीट मिल्क ओ नो ओ यस कभी कभी ऐसा लगता है भगत सिंह कि तुम हमारे अर्दली नहीं हमारे बाप अब चलो हम नहीं पीते अब बताओ क्या कर लोगे तुम देखिए हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए साहब जी आई नॉट लाइक आई नॉट लाइक नहीं भगत सिंह आई डू नॉट लाइक जबरदस्ती ठीक है ठीक है आई डू नॉट नॉट लाइक लाइक क्या आप हमारी अंग्रेजी में गलतियां निकालो हमें अंग्रेजी सिखाओ <laughs> अच्छा बाबा नहीं सिखाते मगर आज तो हम तुम्हें दूध पिलाएंगे कैसी रही ये भी क्या खाक रही आपने अपना दूध हमको पिला दिया अपना दूध नहीं भगत सिंह है उसका दूध ओह अरे आपका तो जूता खराब हो गया साहब जी बस बस लो मुंह साफ साहब जी एक बात बोलो 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 साहब जी कल जब आप नए अफसरों को तमगे दे रहे थे ना मेरे दिल में यह हसरत बार बार करबट ले रही थी कि काश इनमें मेरा बेटा करण भी होता आप तो जानते हो साहब जी मेरे दादा परदादा से लेकर मुझ तक सब अर्दली हुए मैंने अपने बेटे करण को बड़ी हसरत और चाव से पढ़ाया कि अवसर बने ताकि इस अर्दली खानदान में अर्दली होने की रीत खत्म हो जाए सब जी अगर आप मेरे बेटे को अफसर बना देना तो मैं जिंदगी भर आपके पांव धो धो कर पीता रहूंगा आप मेरे बेटे को अफसर बनाएंगे ना हां हां जरूर बना देंगे अगर वो अफसर बनने के काबिल हुआ तो सब जी <laughs> हम तुम्हारी हसरतों के सर पे कामयाबी का सेहरा जरूर बांधेंगे मगर आजकल तो है कहां भगत सिंह चलिए पहले आप ही कह लीजिए आई एम सॉरी सॉरी किस बात की गलती तो मेरी थी मैं देख कही और रही थी और चल कही और रही थी आई एम सॉरी आप शायरी लिखते हैं जी शौक है मेरा आप बहुत अच्छा लिखते हैं आप हमारे लिए कुछ लिखेंगे जी नहीं नहीं कुछ नहीं मैं आपकी डायरी में से कुछ शेयर नोट कर सकती हूँ आप डायरी रख लीजिए जी आपने हमारे बारे में जी कोशिश तो की लेकिन इतने खूबसूरत लफ्ज नहीं मिले जितनी खूबसूरत आप हैं <laughs> आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं क्या नाम है आपका करण करण बॉयज गर्ल्स कम या पास <laughs> अब मिस्टर करण आप लोगों को एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे <laughs> सुनाइए ना क्या सुनेंगे आप वो आपकी डायरी में एक अच्छा सा शेर लिखा था हाँ प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए प्यार 
गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए दिल दीवाना खो जाए ये दिल दीवाना खो जाए तो तोबा तोबा हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए दिल दीवाना खो जाए ये दिल दीवाना खो जाए तो तोबा तोबा हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए तो इस जिंदगी के हैं अजब ये सिलसिले इस तरह किस हाल में देखो कैसे हम तो मिले दोस्त तो इस जिंदगी के हैं अजब ये सिलसिले इस तरह किस हाल में देखो कैसे हम तो मिले दिल मेरा कहता है तुमसे दिल मेरा कहता है तुमसे दोस्ती अब हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए दिल दीवाना खो जाए दिल दिल दीवाना खो जाए तो तोबा तोबा हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए धुन चुकी है दिल के हर एक तार में ताज दिल को छेड़ कर हम खो गए हैं प्यार में प्यार के एक धुन चुकी है दिल के हर एक तार में ताज दिल को छेड़ कर हम खो गए हैं प्यार में बस मजा आ जाए जो बस मजा आ जाए जो मौसम मस्ताना हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए दिल दीवाना हो जाए आए दिल दीवाना हो जाए तो तोबा तोबा हो जाए प्यार गजब की चीज है जिसे हो जाए बस हो जाए प्यार गजब की
सॉरी हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला आ गया अगर कवन नहीं होता तो तुम्हारा बचना मुश्किल था सुनिए जी मैडम कहा गए ये लोग ये लोग तो आज सुबह ही यहां से चले गए थैंक यू अरे मेरा बेटा पास हो गया अरे मेरा बेटा पास हो गया ले लो मुंह बीटा करो मेरा बेटा पास हो गया साथ की मेरा बेटा की मेरा सॉरी साहब जी सॉरी साहब जी आई कम यस यस कम 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 आ जाओ भगत सिंह हाँ बोलो साहब जी माफ करना बेटे की पास होने की खुशी में मैं अपने आप को भूल ही गया था तुम्हारा बेटा पास हो गया जी साहब जी फर्स्ट क्लास देखिए साहब जी फर्स्ट क्लास पास हुआ है वेरी गुड वेरी गुड भाई भगत सिंह ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इस खुशी में कोई भी बाप सब कुछ भूल जाता है खासकर तुम जैसा बाप जिसने औलाद की शक्ल में अपनी तमाम उम्मीदों और सपनों को जन्म दिया सब सब जी आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे को अफसर बनाने में मदद करेंगे उसे अफसर बनाएंगे ना सब जी मुंह मिठा कीजिए ना <laughs> वैसे तुम्हारा बेटा है कहा हमसे नहीं मिलवाओगे कि वो आज हमारे यहाँ एक पार्टी है तुम उसको ले आओ भाई ऐसे होनहार बच्चे को हम भी तो शाबाशी दे सब जी आज आई हैप्पी साहब जी आई वेरी हैप्पी यार भगत सिंह Um, तुम हमसे अंग्रेजी में बात ना किया करो क्यों साहब जी बात यह है कि हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है और जब हम तुमसे बात करते हैं ना तो हमें कुछ घबराहट सी हो जाती है आई नो साहब जी यू आर उड़ाइंग माई मजाक बट आई हैप्पी वेरी हैप्पी साहब जी साहब तुझे कहा कहा नहीं ढूंढा तू कहा है यार बस यही देख तुझे कर्नल साहब ने आज रात को पार्टी में बुलाया वो तुझसे मिलना चाहते हैं और तुझे ऑफिसर बनाने में मदद भी करना चाहते हैं <laughs> कहा आपकी आर्मी कहा मैं नहीं नहीं पापा देख 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 मेरा परदादा अर्दली मेरा दादा अर्दली मेरा बाप अर्दली मैं अर्दली यार मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे अपनी जाति अर्दली की हो गई हो देख मैं तो इसी उम्मीद से जी रहा हूं कि तू बिकमिंग ऑफिसर एंड एंड आई सल्यूट यू यार तुझे अफसर जरूर पड़ना है पार्टी में बकत पहुंच जाना मैं वहीं मिलूंगा तुझे अच्छा मैं अभी आती हूँ मैं किस तरह से ठो जो भी चाहिए होगा मुझे पूछ लेना <laughs> बाय बताओ तो कौन है आ, आप हाथ हटाएंगी तो बताऊंगा कि कौन है इसका मतलब आप नहीं बता सकते जी नहीं आप? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो जाएगी मगर आप यहाँ कैसे मैं कर्नल साहब से मिलने आया हूँ पापा से आइए मैं मिलवाती हूँ पापा हाँ बेटी पापा इनसे मिले यह करण मैंने आपको बताया था ना वो एक लड़के ने मुझे आई सी अच्छा तो तुम हो वो शायर जिसने हमारी बेटी की इज्जत बताकर हमें एहसान मंद कर दिया थैंक यू वेरी मच भाई भगत सिंह जी साहब जी 
तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने साहबजादे से मिलवाने वाले थे वो कहा है स्टैंडिंग सामने आपके साथ जीत यही मेरा बेटा है क्या तब तो तुम सरासर ना इंसाफी कर रहे हो ना इंसाफी साहब जी हाँ भाई एक शायर के हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में बंदूक दे देना ये ना इंसाफी नहीं तो और क्या है साहब जी वो <laughs> सॉरी सर शायरी करना मेरा शौक है और मेरे पापा की हसरत पूरी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हाउ स्वीट कितना होनहार बेटा है तुम्हारा भगत सिंह वाह 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 और आज हो तो ऐसी हाँ तो करण सिंह अभी तक तो हमने तुम्हारी शायरी की सिर्फ तारीफ ही सुनी है अब कुछ कलाम सुनने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए हाँ भाई आइए सब लोग महफिले शायरी की इब्तदा होती है इर्शाद कुछ बात है तेरी बातों में कुछ बात है तेरी बातों में ये बात यहां तक आ पहुंची हम दिल से गए दिल हमसे गया ये बात कहां तक आ पहुंची वाह क्या बात भाई कुछ और हो जाए खुदा जाने खुदा जाने हमारी इश्क की दुनिया कहां तक है वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है वाह क्या बात शायरी तो तुम्हारी लाजवाब है ही मगर तुम दोनों बाप बेटों का सीटी बजाने का अंदाज भी कुछ कम नहीं हम जब भी बहुत खुश या बहुत उदास होते हैं खुशी हो या गम सीटी बजाकर बांट लेते हैं अच्छा सर इजाजत चाहूंगा इजाजत तो तुम्हें मिल जाएगी मगर एक शेर हमारे सीने में फड़क रहा है कहो तो उगल दे जरूर खुश रहो आबाद रहो खुश रहो आबाद रहो दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो रातों को नींद में उठ के चल देते हैं मालूम है ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए चार बजे उठना पड़ता है और अभी बजे हैं आठ उठो क्योंकि आज से मेरी तरफ से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करण हम दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे कितने करीब आ जाएंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कितने करीब आ जाएंगे प्रिया इतना बस इतना तो इतना बस तो इतना Colonel Mera reporting, sir. Welcome, Colonel. Come. How was your trip? It was nice. Good. The scenery was very beautiful there. And there was a halt, sir. Excuse me, sir. Hey. Salam, sir. What are you doing? 
झाड़ू मार रहा हूँ तुमको तो झाड़ू मारना भी नहीं आता बाल पक गए झाड़ू कैसे मारते हैं मैं करके बताऊ हमेशा डंडा लेफ्ट हैंड में झाड़ू राइट हैंड में राइट हैंड प्रेशर यस झाड़ू ऐसे मारते चौदह साल का एक्सपीरियंस है मुझे झाड़ू मारने का समझे लो पकड़ो आए डंडा लेफ्ट हैंड झाड़ू राइट हैंड यस कहना शर्व मै कम इन सर ये मेजर राठौर आप एक गुड मॉर्निंग सर को किस लिए आना हुआ सर हम लोग जो कमांडर्स ऑफिसर्स की भर्ती कर रहे हैं उसमें एक वैकेंसी है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे नेफ्यू को उसमें अपॉइंट कर लें तो सॉरी राठौर मगर उस वैकेंसी के लिए मैं भगत सिंह को अपनी जबान दे चुका हूं भगत सिंह That orderly, sir. Yes, Rathor. That orderly. Excuse me, sir. You are hurting my dignity. वो भी उस orderly के लिए? ये सवाल Rathor orderly और officer का नहीं है. सवाल है ज़बान का. और मैं ज़बान दे चुका हूँ भगत सिंह. And I think his son deserves a chance, don't you? Yes. Absolutely right. He deserves it. Thank you, sir. देखा? नाराज़ होके चला गया. एक्सक्यूज भी सर इसको तो नाराज होना भी नहीं आता मैं नाराज होके बताऊं <laughs> बताओ थैंक यू सर थैंक यू मेहरा कर्नल मेहरा भगत सिंह ये क्या हो रहा है सभी साहब जी का कहना है मुझे ट्रे उठानी नहीं आती सर्व करना नहीं आता अब पिछले एक घंटे से साहब जी मुझे ट्रे उठाना और सर्व करना सिखा रहे हैं कोई <laughs> मान गए मेरा सब बातों के एक्सपीरियंस है आपको तेरह साल हेडवेटर था मैं ताज में था रियली यस सर भाई भगत सिंह हम तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए खुशखबरी तुम्हारे बेटे का अपॉइंटमेंट लेटर सर भगत सिंह के बेटे को आपने सिलेक्ट करके आपने ये प्रूव कर दिया कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं बहुत ही टोटली इम्पाशन लेटर ड्रिंक टू दैट यस वाई नॉट ऑफ कोर्स एक्सक्यूज मी सर ये आपको तो चीज करना भी नहीं आता Really? चीज कैसे करते हैं मैं करके बताऊं? आप बताइए आपको तो एक्सपीरियंस होगा अठारह साल का एक्सपीरियंस है अठारह साल का होल्ड ग्लास स्ट्रेट लाइक दिस होल्ड ग्लास लाइक दिस थर्टी फाइव डिग्री स्टिल की थर्टी फाइव डिग्री हाथ को पीछे ले जाइए हाथ को पीछे ले जाइए और बोलिए पहले तो इस छावनी में हमने तुम्हें कभी देखा नहीं जिस दिलेरी का सबूत तुमने हमारी जान बचाने में दिया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे सर ये मेरा भतीजा है विक्रम आपको याद होगा कि इसको भर्ती करवाने के लिए मैं आपके पास लाया था यू रिमेम्बर दैट ओह यस आई सी हम हमेशा तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे ऐसा नहीं सर यह मेरा फर्ज था यही तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ हमने कर्नल पर अटैक करवाकर अपने दस वफादार साथियों का खून करवाया लेकिन वो खून रंग जरूर लाएगा क्योंकि कुबड़ा की लाठी चोट तो करती है लेकिन बहुत मीठी है हमने कर्नल पर इस बार बहुत मीठी चोट की है और उस चोट का नाम है <laughs> विक्रम विक्रम नाम है उस चोट का विक्रम हमने तुम्हें कर्नल की गोद में इसलिए बिठाया है 
क्योंकि कर्नल के पास जो सीक्रेट फाइल है वो फाइल तुम हम तक पहुंचा सको ताकि हम हिंदुस्तान के भविष्य में गड़बड़ कर सके जितनी जल्दी वो फाइल तुम हम तक पहुंचाओगे उतनी ही जल्दी तुम उस दौलत के करीब होते जाओगे दौलत के लिए विक्रम कुछ भी कर सकता है योर इंट्रोडक्शन वाली राजू क्यों करण ट्रेनर तो बड़ा सख्त लगता है यार हाउ डो यू टॉक इन माई प्रेजेंस तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई सर अपनी राइफल उठाओ और दस चक्कर लगाओ अच्छा टोंडी सर मैं हट्टी सर वॉट इज हट्टी सर बहुत दर्द हो रहा है मैं पाव दबा दू नहीं इसकी जरूरत नहीं जरूरत अरे जरूरत क्यों नहीं पापे अरे यार इधर तेरा टांग दुखता रहेगा और उधर हमारा दिल दबाने दे यार ला ओए मैंने भी सेवा कर अपने यार दी अरे ला पुत्र ला <laughs> अरे यार हम लोग कब काम आएंगे मेरा आधा दर्द तो तुम लोगों की प्यार भरी बातों ने खत्म कर दिया दोस्तों और आधा दर्द ये देख करके मुझे तुम जैसे यार मिले हैं आप कर्नल आईसी ऑफिस के पास जाइए उनसे कहिए मैं आधे घंटे में हाजिर होता हूं एक बात हमेशा याद रखिए कि यहां पर आने वाले तमाम कैडेट्स जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं या कमांडर्स बनना चाहते हैं उनमें अपनी मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिनमें कुछ करने की लगन हो जिनके इरादे ठोस मजबूत हों और जिन्हें सिस्टम की किस टिकट तुमने लगाया नो सर किस टिकट तुमने लगाया ये सलील और कभी नहीं हरकत सर तुम ही कर सकते हो मैंने नहीं लगाया सर फिर किसने लगाया इसने लगाया इसने लगाया सर क्या बोलते हो सर ये स्टिकर मैंने नहीं लगाया सर ये झूठ बोलता है सर मैं सच बोलता हूं इसी ने लगाया है कहो कैसे आना हुआ सर मैं आपके पास करण सिंह की शिकायत लेकर आया हूं करण की शिकायत लेकर जी क्या किया है उसने सर उसने मेरी मौजूदगी में लड़कों से बदतमीजी की और सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे लड़के को मैं ट्रेन नहीं कर सकता जरा ठंडे दिमाग से सोच लो सॉरी सर प्लीज डिसमिस हिम इमीडिएटली ओके ओके मेजर तुम मुझे रिटर्न कंप्लेट दो फिर मैं देखूंगा कि निकालूं कि ना निकालूं राइट सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं साहब जी माफ करना साहब जी मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता What do you mean, Lord Bhagat Singh? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं अगर आप सच बोल रहे हैं सर तो आपसे बदतमीजी करने की सजा आप क्या उसे देंगे जो मैं दूंगा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर उसे ऐसी सजा मत दीजिए कि उसे सजा तो मिले लेकिन उस सजा का शिकार कहीं उसका पाप ना हो जाए पाप ना हो जाए सर तुमने राठौर साहब के साथ बदतमीजी की पापा वो तुमने उनका हाथ पकड़ा था बोल तूने उनका हाथ पकड़ा था या नहीं हाँ पापा लेकिन तूने ऐसी बदतमीजी क्यों की तुझे तो अपने खानदान के लिए बरदान समझा था अरे तू तो साफ निकला
देख अगर तुझे अफसर नहीं बनना तो मत बन जा चला जा यहां से और जाने से पहले थोड़ा सा जहर दे जा मुझको ताकि मेरी हसरतों की अर्थी उठने से पहले मेरी अर्थी उठ जाए और खत्म हो जाए तेरी मेरी यारी अरे जा क्या यहां से गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मेजर राठौर वो भगत सिंह का लड़का आया कि नहीं सर वो ऑफिसर बनने के लायक नहीं वो नहीं आएगा सर आई एम सॉरी सर कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी करण सर ये तो मेजर राठौर की मेहरबानी है कि इन्होंने तुम्हारी बदतमीज को नादानी समझकर माफ कर दिया वरना इनके कहे हुए दो लफ्स तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे सारे करियर को चौपट कर देते समझे सर खैर ऑन मेजर सर कल उस लड़के की पीठ पर स्टिकर चिपकाने टोनी पर हाथ उठाने और मेरा हाथ पकड़ने की पनिशमेंट अभी बाकी है अंडरस्टैंड यस सर ऑफिसर बनने चला था है? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की सॉरी सर तुमने मेरा हाथ पकड़ा सॉरी सर मैं तेरा करियर तबाह कर दूंगा सॉरी सर यस एंड आई ब्लैडी वेल मीनेट कंप्लीट योर थिस पनिशमेंट लेकिन तुम ऑफिसर नहीं बन सकते तुम ऑफिसर बनने का काबिल नहीं हो एंड आई विल सी टू इट कि तुम ऑफिसर कैसे बनते हो आई विल ब्लैक लिस्ट यू एंड विल डिक्लेयर यू अनफेट यस यू आर अनफेट एंड यू आर फेल्ड सर आप मुझे फेल मत कीजिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं आपके पांव पड़ता हूं सर आप मुझे ऑफिस से नहीं बनने देना चाहते ना तो मत बनने दीजिए मुझे यू ही पनिशमेंट देते देते मार डालिए ताकि ताकि मेरे पापा को फक्र हो कि उनका बेटा उनकी हसरत पूरी करते करते मर गया प्लीज सर प्लीज वॉट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग पान सर आई वॉट यूर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल हम तो समझते थे कि तुम एक उसूरों के आदमी होंगे मगर तुम तो एक निहायती घटिया इंसान निकले और हमें यह भी मालूम है कि तुम इस लड़के के साथ जानवरों जैसा सुलूक क्यों कर रहे हो ये लो ये रहा तुम्हारे भतीजे का अपॉइंटमेंट देता और अगर तुम में इतनी सी भी शर्म है तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में करण करण मुझे माफ कर दे यार माफ कर दे मुझे तू वाकई मेरा यार है यार क्या यार ही नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं पापा इस यारी को निभाने के लिए अगर आपके बेटे की जान भी चली जाती ना तो भी कोई परवाह नहीं 
I know, yaar. I know well. I know well. I know. <laughs> Papa. I know well, hey. I know very well. Dick. Dick. Tu. Mujhe phir angreji se kar raha hai. Phir angreji se kar raha hai mujhe. Ah. Wow, Mr. Rathor. Major S. P. Rathor. Wow. अरे तुम तो अपने आप को बड़ा उसूल पसंद इंसान कहते थे बड़ा प्रिंसिपल्ड इंसान समझते थे अपने आप को क्या यही है तुम्हारे उसूल कि एक बेगुनाह पर जुल्म ठाओ इंसान से जालिम बन जाओ अरे क्या यही है तुम्हारे प्रिंसिपल कि एक लड़के के फ्यूचर से खिलवाड़ करो क्योंकि उसकी जगह तुम्हारा भतीजा न ले सका अरे शर्म मानी चाहिए मेजर राठौर शर्म मानी चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए तुमको डूब बनना चाहिए मेजर राठौर डूब बनना चाहिए डूब आई एम सॉरी जेंटलमैन आई एम आई एम आई एम वेरी सॉरी बैठो थैंक यू सर सर आपने मुझे भर्ती करके जो एहसान मुझ पर किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका सर आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं हाय पापा हाय बेबी विक्रम ये है मेरी बेटी प्रिया प्रिया ये है विक्रम हाय हेलो हाँ तो विक्रम जी सर तुम कुछ कहना चाह रहे थे सर मैं ये कह रहा था कि आज से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कल से मैं कैंप पे जा रहा हूं सर गुड बेस्ट ऑफ लक अरे बैठो ऐसे कैसे जाओगे जानते हो तुम चले जाओगे तो मैं कितनी बोर हो जाऊंगी प्रिया जी वो क्या है कि दुनिया में प्यार के अलावा और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जैसे कि मेरी ट्रेनिंग अब मुझे ऑफिसर बनना है कि नहीं ठीक है जाओ 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 वहाँ पर ट्रेनिंग पे जाने की तैयारियां हो रही है और यहाँ पर तुम किसी की ट्रेनिंग ले रहे हो सर है तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता किस कैसे करते हैं मैं बताऊ सत्रह साल का एक्सपीरियंस है मुझे है कमाल है मेरे एक्सपीरियंस का कोई फायदा ही नहीं उठाना चाहता बॉयज <laughs> ऐसा पहले कभी नहीं होता था आजकल तो हर ऐरे गैरे यहां तक के अर्दली की औलाद को भी ऑफिसर में भर्ती किया जाता है क्यों बे? तू ही है ना जिसकी वजह से मुझे भर्ती नहीं किया गया था हा चल जूते खोल और सुन तुझसे जूते इसलिए खुलवा रहा हूं ताकि तू हमारे बीच रहकर भी अपनी खानदानी शान यानी औकात ना भूल जाए साला अर्तली की औलाद मुझे तो अपने खानदान पर फख्र है लेकिन तू किस खानदान का है अपनी साथ तो बता दे भोगता तो तू बिल्कुल कली वालों की तरह है 
साला मुझे कुत्ता बोलता है स्टॉप इट ब्लडी फूल्स स्टॉप इट आई सेट ये झगड़ा क्यों हो रहा था तुम लोगों में यस सर टॉकिंग टू यू करण झगड़ा क्यों हो रहा था वो सर अजीत सिंह यस सर ये झगड़ा क्यों हो रहा था विक्रम ने करण को अर्दली की औलाद कह के अपना जूता खोलने को कहा था सर ओ ये झूठ बोल रहा अंकल नो अंकल बिजनेस सर कहो तुमने करण को ऐसा बोला सर करण ने यस और नो यस सर तो इसकी सजा यह है कि तुम तमाम कैडेट्स के टेंट्स अकेले लगाओगे एकदम अकेले अबे और दले ये सब तेरी वजह से हो रहा है जैसे इस किले को जमीन में गाड़ रहा हूं ना ऐसे ही तुझे भी गाड़ दूंगा ऐसे गाड़ते हैं आज पता चला खाना खाना तो आसान है लेकिन पकाना मुसीबत है मुसीबत अरे मैं तो जाके कह दू सर से मारे से खाना वाला नहीं पकता चाहे जो पनिशमेंट देनी हो दे दे पनिशमेंट नहीं खाना मिलेगा खाना वो भी पका पकाया देखते जाओ जैसे मैं करूं वैसा करना करण ये क्या कर रहे हो तुम सर आटा गूंध रहा हूं तुम आटा गूंध रहे हो आटे को नहला रहे हो तुम्हें तो आटा गूंधना भी नहीं आता मैं बताता हूं आटा कैसे गूंधा जाता है सर लेकिन आप हाँ हाँ मैं यस आटा दो आटा दो सर मैं जाऊं यस दिस विस थैंक यू आटा गुन्ना भी आजकल के बॉयज को नहीं आता ब्रिटिश डेज में चौदह साल आटा गुना है मैंने फोर्टीन ये यस ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया है साबुत भिंडी है ये तो कटी भी नहीं तुम क्या कर रहे हो मैं भिंडी काट रहा हूं सर अरे तुम्हें तो भिंडी भी नहीं काटना आता यार तो फिर कैसे काटते हैं सर कैसे काटते हैं मैं बताता हूं ला भिंडी लाओ भिंडी लाओ भिंडी 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 अरे चाकू लाओ मैं कैसे काटूंगा भिंडी देखो भिंडी को यू पकड़ो ये कट गई भिंडी ये कट गई भिंडी तो मैं जाऊं सर ये ये सर डिस्मिस डिस्मिस कैसे काटते हैं ब्रिटिश स्टेज में 11 साल मैंने भिंडी काटी है ये खाएगा गुजराती खाएगा रे सिंधी ऐसी बनाऊंगा आज मैं भिंडी इसमें ना नमक है ना मिर्ची है ना मसाला है इसमें मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस है आहा ओहो ऐसा बना है आज का मटन खुल जाएंगे सबके पैंट के बटन यस वाह भाई वाह मजा आ गया वाकई कर्नल साहब ने कमाल का खाना बनाया है मटन का तो जवाब ही नहीं <laughs> आखिर इंसान अपनी औकात कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है एक अर्दली बाप की पगारी कितनी होगी जो घर में बोटियां तोड़ने को मिलती है <laughs> भौंकने वाला कुत्ता क्या मांगता है मैंने तो अपनी औकात दिखा दी ले तू भी अपनी औकात दिखा दे <laughs> साला अली की औलाद अरे अरे छोड़ यार छोड़ किस्मत अच्छी हाँ जो अंकल बीच में आ गए वरना मेरी प्लेट में हड्डी फेंकने के बदले में उसकी इतनी हड्डियां तोड़ता इतनी हड्डियां तोड़ता सॉरी फॉर इंटरप्शन 
रुकावट के लिए खेद है I'm very happy with you guys, huh? Today our training is over. Tomorrow we will go back to our post. Right? Hey, Jack, 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 Chin 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 chu, chin chin na chin 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 chu, chin chin na chin 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 chu, chin chin na chin 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 chu. Yar ko milne jana hai, dil ka hal sunana hai. Yar ko milne jana hai, dil ka hal sunana hai. Yar ki soche urke pahunche. Chin 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 chin
सर सर बोल अच्छा तो तुम यहाँ फुटबॉल खेलने आते हो या रोमांस करने आते हो जी ये लड़की वही है ना लड़की कौन सी लड़की कौन सी लड़की ये क्या फोर पी तुम लड़की को फुटबॉल के जरिए सिग्नल दे रहे हो यंग मैन एक बात याद रखो रोमांस में जिसके चार बजते हैं उसके बारह भी बजते हैं सर सर मैं आपका मतलब नहीं समझा मतलब नहीं समझे मुझे उल्लू बना रहे हो अरे तुमको तो उल्लू बनाना भी नहीं आता उल्लू कैसे बनाते हैं हमसे सीखो बीस साल से लोगों को उल्लू बना रहा हूं यस आज के फोर पी से कल के फोर पी तक तुम मेरी ड्यूटी पर रहोगे अंडरस्टैंड जहां मैं वहां तुम यस सर वो बॉल अरे ऊपर वाले का शुक्र मानो कि तुम बॉल बॉल बच गए और मेरे साथ फंस गए सर लेकिन सर आज ऑर्डर इज ऑर्डर यस सर चिल्ला था यार आज तुम्हारा पाला लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत मेहरा से पड़ा है बच्चू बड़े बड़े आशिकों की टिप्पणी टाइट कर दी है मैंने बीस साल का एक्सपीरियंस है जब तक तुम लड़की का नाम और पता नहीं बताएगा मिस्टर आशिक तुम यहां से नहीं जाएगा हा? क्या बात कर रहे हो मेहरा साहब लगा सकते हैं अरे मेहरा साहब नहीं लगा सकते हैं अरे मैं कह रहा हूँ मेहरा साहब लगा सकते हैं कहा ना नहीं लगा सकते तो फिर लगी पांच पांच की पांच की क्या तो दस की लगा चलो हो जाए दस की अब देख यार मेहरा साहब को बीस साल का उल्लू बनाने का तजुर्बा है पच्चीस साल का रोटी बनाने का तजुर्बा है और पच्चीस तीस साल तो आर्मी में हो ही गए होंगे तो इस हिसाब से उनकी उम्र हुई अस्सी साल अब अस्सी साल का बुढ़ा पचास डंड बैठक कहाँ से निकालेगा तुमने मुझे बुरा कहकर मेरी जवानी और मेरे स्टेमिना को ललकारा है करण मैं पचास तो क्या एक सौ पचास बैठक मार सकता हूँ जानते हो मैं पैदा ही बैठक की पोजीशन में हुआ था अजीत से कैसा आज रात को पार्टी होनी चाहिए यस सर कॉन्ग्रेचुलेशन तुम बैट जीत गए लेकिन मेरी दो शर्तें हैं सर बोलो एक गिनती मैं गिनूंगा दूसरी आप पूरब की तरह मुंह करके डंड निकालेंगे दोनों शर्ते मंजूर है पूरब पूरब की तरफ आई एम रेडी एकदम रेडी एकदम ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी एट नाइन्टी हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू वन फोर्टी एट वन फोर नाइन वन फिफ्टी सीटी बजाना सिखाना प्लीज वेरी सिंपल अभी सिखा देते हैं
हमेशा ऐसा चढ़ा आए है पहले कभी आए है क्यों ना हुआ जो हुआ है तुझे अभी जो हुआ है तुझे अभी के तेरी सीटी तेरी सीटी 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 बज गई खोले देता हूं साहब जी नहीं 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 तुम नहीं ये इसने हमारे जूते से ऊपर देखने की जरूरत की है जूता यही खोलेगा मैं कुछ समझा नहीं साहब जी मैं तुम्हें नहीं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे जो कुछ मैं कह रहा हूं ये समझ भी रहा है खोल दे बेटा खोल दे साहब जी का जूता खोल देने से शाम थोड़ी कट जाएगी साहब जी तो वैसे भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं खोल दे बेटा तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने और तुम्हारी घटिया सी औकात की याद दिलाने के लिए हमने ये जूता खुलवाया था एंड नाउ यू गेट आउट ऑफ यर जाता हूं लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं सर इसका अंजाम क्या होगा भगवान जाने लेकिन कहूंगा जरूर क्या कहोगे तुम तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम कुछ कहो पापा ने कहा आप बड़े हैं और आपको बड़ा समझकर ही मैंने आपका जूता खोला है लेकिन आपकी इस हरकत ने मेरी नजर में मेरी औकात से भी छोटा कर दिया है आपको पलट कर मैं भी आपसे कह सकता हूं यू शट अप लेकिन कहूंगा नहीं ये सब क्या हो गया साहब जी मेरी समझ में कुछ नहीं आया भगत सिंह अगर तुम अपने बेटी की भलाई चाहते हो तो उससे कह दो कि मेरी बेटी से मिलना जुलना छोड़ दे करण और प्रिया के बारे में बताकर वक्त से पहले तुमने हमारी आंखें खोल दी सर इन छोटे लोगों की कोई अपनी इज्जत तो होती नहीं सर और ये दूसरों की इज्जत तो करना जानते नहीं मैंने तो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा और अपना फर्ज निभाया सर दैट्स ऑल हम तुम्हारी खूबियों के कायल होते जा रहे हैं विक्रम यह तो आपकी मेहरबानी है सर 
सुना है कल की मोटरसाइकिल रेस में तुम भी हिस्सा ले रहे हो जी हाँ सर और ये रेस इसमें मैं फर्स्ट आऊंगा सर ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा सर अगर तुम जीते तो मुंह मांगा इनाम देंगे सोच लीजिए सर मैं आपकी कोई बहुत प्यारी चीज भी मांग सकता हूँ जान से ज्यादा प्यारी क्या चीज हो जाती है बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर प्रिया तुम्हारे पापा ने वायदा किया है कि अगर कल मैं रेस जीत गया तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे और अगर मैंने तुम्हारा हाथ मांग लिया तो उसकी नौबत कभी नहीं आएगी क्योंकि करण भी इस रेस में हिस्सा ले रहा है और करण को हराने के लिए एक जन्म क्या एक हजार बार जन्म लेना पड़ेगा तब भी तुम जीत नहीं पाओगे क्यों अंडरस्टैंड ये रेस तो मैं जीतूंगा ही प्रिया तुम फिक्र मत करो वो तो मुझे मालूम है मालूम है तो पूछा क्यों करण करण की जिंदगी की रेस को वहीं खत्म कर दो ताकि वो मोटरसाइकिल की रेस में पहुंच ना सके नहीं पहुंचेगा खबरदार होशियार मोटरसाइकिल की जंग शुरू होने को तैयार सब सुरमा खड़े हैं बनाए कतार नजर नहीं आ रहा एक होनहार अरे करण सिंह तू कहा छिपाए कठोर देख वक्त से पहले अगर तू नहीं आएगा जीतने से पहले ही हार जाएगा इंतजार की धजिया उड़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिलें उड़ने को मचलती जा रही हैं, वक्त आखिरी सांसों पे है और सुई पे सुई चढ़ी जा रही है जंग शुरू होने की घड़ी आ रही है लगता है अब वो नहीं आएगा इसलिए पिस्तौल उठाओ ट्रिगर दबाओ और मोटरसाइकिलों को भगाओ
अब सब मोटरसाइकिलें इस पानी में से गुजरेंगी तो इस पानी में से सबसे पहले निकलेगा वही हीरो कहलाएगा साहब जी मैं चराग जला देता हूं तुम्हारे जलाए हुए चिराग ने तो हमें राख कर दिया अब अंधेरा हो या रोशनी क्या फर्क पड़ता है अचानक ही सारी छावनी की लाइट चली गई साहब जी मौसम बहुत खराब है लगता है बहुत भयंकर तूफान आने वाला है बाहर जो तूफान आने वाला है उसे तो तुम देख सकते हो भगत सिंह मगर मेरे दिल के अंदर जो तूफान उठ रहा है उसे नहीं देख सकते महसूस कर सकता हूं साहब जी जो कुछ रेस के मैदान में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ लेकिन साहब जी आपको याद है जब मैंने अपने बेटे का रिजल्ट आपको दिखाया था तो आपने कहा था कितना लायक लड़का है अगर साहब जी आप करण की औकात को भूल जाइए यह भूल जाइए कि वर्दली का बेटा है अगर आप सिर्फ उसकी लयाकत पर ध्यान दें तो मेरा ख्याल है साहब जी उन दोनों बच्चों के प्यार में खड़ी हर दीवार गिर जाएगी और साहब जी मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा प्रिया बेटी मेरे घर में मेरी बहू बनकर आए हमारे तलवे चाटते चाटते तो हमारी इज्जत को भी चार चाना चाहता है अपने बेटे को चार क्लास क्या पढ़ा लिया अपनी औकात भू के हमारी बराबरी करने लगा तेरी औकात तो हमारी तहरीर पर रखे हुए पायदान से ज्यादा नहीं इसमें सिर्फ धूल साफ की जाती है अभी तक तो वो ऑफिसर नहीं बना तब यह आलम है जिस दिन वो ऑफिसर बन जाएगा तू तो हम पे हुकूमत चलाने लगेगा मगर भूल हमारी थी काश के हम उसे भर्ती ना करते नाउ गेट आउट ऑफ हिया सब जी गेट आउट भगत सिंह आज जिंदगी में पहली बार अफसोस हो रहा है यार काश मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना होता मेरी हैसियत भी उस कर्नल के बराबर होती तो प्यार का दुश्मन मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकालता और एक मजबूर बाप कभी हाथ जोड़कर अपने बेटे से यह नहीं कहता उसे भूल जाए यार प्लीज टू नॉट रिप 
जब पढ़ा लिखा ही नहीं है तो अंग्रेजी बोल बोल कर क्यों अपने दिल को तसली देता है भगत सिंह करण सब इसमें भी कोई शक नहीं कि भगत सिंह ने तुम्हारे सामने जो हाथ जोड़े इसमें तुम्हारी भलाई है लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस प्यार का ऐलान लड़की ने दुनिया वालों के सामने किया है वो प्यार बदनाम हो जाए करण तुम एक सिपाही हो और सिपाही का काम है लड़ना चाहे वो जंग का मैदान हो या इश्क का पगा आपने मुझे बुलाया सर हाँ बैठो सर काश के हमने तुम्हारी शिकायत सुन ली होती और उस सपोरिए करण का सर कुटल दिया होता तो उसमें आज इतनी जरूरत न होती कि वो हमें डसे तुम ये करो राठौर कि तुम उसके खिलाफ एक और कंप्लेट लिख दो हम उसे फौरन निकाल देंगे सॉरी सर आई कैन डू दैट वॉट तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो सर आपने कल मुझे एहसास करवाया था कि मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं अब आप ये बताइए कि भला मैं अपने उसूलों को अपने हाथों से कैसे आग लगा दू सर हाउ बट दिस इज एन ओडर आई एम सॉरी सर मैं उस होनहार बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ फकत इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी के साथ प्यार करता है बल्कि आपकी बेटी भी उससे प्यार करती है सर हाउ डू सर मैं तो आपको बड़ा उसूल पसंद इंसान समझता था इतने बड़े इंसान के उसूल सिर्फ अपनी बेटी के लिए डगमगा गए एक बच्चे के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर शक आप सर ये आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी हमें बहुत याद आएगी हमें भी आप लोगों की बहुत याद आती रहेगी दरअसल नौकरी इंसान के लिए एक माशूक की तरह होती है और आज आज इस माशूक से अलग होकर कुछ ऐसा लग रहा है दिल की लगी कुछ ऐसी लगी हम दिल ही गवा बैठे दिल का लगाना क्या हुआ एक रोग लगा बैठे वाह 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 क्या बात है अम्मा आपको तो शेर पढ़ना भी नहीं आता शेर कैसे पढ़ते मैं पढ़ के सुनाऊ सुनाइए साढ़े तेरह साल का एक्सपीरियंस है मुझे अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय ये बैठ तुम्हारा है यस सर मत 
मतलब ये कि जो खबर मिली थी वो ठीक थी बाप तुम्हारा तुम्हें ऑफिसर बनाने के खाब देखता है और तुम हो कि सिगरेट में चरस पीने लगे हैं? क्यों पीते होते नहीं नो सर इतनी जलील हरकत नो सर माउथ मैं अभी अभी तुम्हें कोर्ट गार्ड में बंद करवा रहा हूँ एन आई सी टू इट तुम यहाँ से निकाले जाओ Excuse me, sir. ये सिगरेट मेरे हैं सर ये सिगरेट मेरे हैं सर ये सिगरेट मेरे हैं सर मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं गुड नाइट एवरी बॉडी चरस भरे सिगरेट किसने रखे थे मैंने हुई विक्रम के हाथ उठाने की अब तुम पिट्ठू लगाकर और राइफल उठाकर सारी रात और कल सारे दिन चक्कर लगाओगी यहां का समझे लेकिन सर जी सरासर ज्यादा है ये जुल्म है आप गलत काम कर रहे हैं सर हम क्या कर रहे हैं वो हमें मालूम है तुम्हें हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं जाने दीजिए सर लिखा मंजूर किस्मत में खुदा को याद क्या करना जहां बेदर्द हाकिम हो बाहर पर याद क्या करना जा किस बेरहमी से नोचा है आपने अरे बाहर आइए साहब जी ये क्या शोर मचा रखा है तूने क्या पत्थर हालत कर दी आपने मेरे बेटे की अरे किस गुनाह की सजा दी है इसे आपने इसका गुनाह तू अच्छी तरह जानता है इसका गुनाह यह है कि एक अर्दली का बेटा कर्नल की बेटी से प्यार कर बैठा अगर अर्दली का बेटा होना जुर्म है तो इसकी सजा इसे नहीं इस अर्दली को मिलनी चाहिए इस अर्दली को अगर प्यार करने की सजा ये है तो इस अकेले को क्यों अरे प्यार करने का गुनाह तो आपकी बेटी ने भी किया है खामोश और खबरदार अगर तूने मेरी बेटी का जिक्र भी अपनी जबान पर लाया तो क्यों इज्जत चली जाएगी आपकी और यहां मेरे बेटे की जान चली जाए उसका कुछ नहीं अरे अगर आपकी बेटी ने हाथ ना बढ़ाया होता तो अपनी औकात से बाहर झाँकने की इसकी हिम्मत नहीं होती मेरी बेटी पे इल्जाम लगाना बंद कर और दफा हो जाए यहां से और हां इसको समझा देना कि अगर ये अपनी हरकतों से बात नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा उसी अंजाम का डर तो मुझे यहां खींच लाया है साहब जी मैं आज 
हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं निकाल दीजिए इसे निकाल दीजिए मैंने ये सपना जरूर देखा था साहब जी कि मेरा बेटा अफसर बने और उसे सल्यूट करूं साहब जी पर ये सपना कभी नहीं देखा था कि अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर उठाऊ ये सपना कभी नहीं देखा था साहब जी ये सपना कभी नहीं देखा था गुड इवनिंग सर सर ये मेरा इस्तीफा है और ये इस्तीफा इसलिए है क्योंकि मैं अपने कैडेट कारण को आपके जुम्मन से बचाकर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका गुड हम तो खुद सोच रहे थे कि हमारे फर्ज और हमारे दरमियान ये जो दीवार तुमने बनाने की कोशिश की है उसको हम कैसे हटाएं? तुमने आज हमारी मुश्किल आसान कर दी ये क्या बकवास है सर इसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि करण जैसे होनहार लड़के का करियर आप फकत इसलिए तबाह करना चाहते हैं क्योंकि आपकी लड़की उस लड़के से बेहद प्यार करती है और मैं इस तबाही को नहीं देख सकूंगा इसलिए इस्तीफा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं ये मंजूर नहीं कर सकता अगर आपने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो आप बहुत पछताएंगे सर क्योंकि मेरे रहते हुए दुनिया की कोई ताकत करण को ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकती एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन परसों करण ऑफिसर बन जाएगा गुड नाइट सर तूने आज इस गरीब की सुन ली प्रभु आज मेरे जीवन का सपना साकार होने जा रहा है तेरा लाख लाख शुक्र है पापा ये क्या पापा आशीर्वाद देने की जगह बेटे की तरफ पीट कर ली कहते हैं अपनों की नजर बड़ी जल्दी लगती है यार कहीं मेरी हसरतों को मेरी नजर न लग जाए मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं लग सकती हैं क्योंकि यार को यार की नजर नहीं लगती अरे यार अपने यारों के पांव नहीं छूते मेरे यार यार तो सीखने से लगते हैं अरे भगवान तुझे इतने ऊंचे होते पर पहुंचाए कि दुनिया की हर ऊंचाई तेरे सामने नीची हो जाए बेटे देख दिल का बहम नहीं जाता तेरी नजर उतार दो वाह 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 क्या तरीका है नजर उतारने का अरे तुम्हें तो नजर उतारना भी नहीं आता भगत सिंह साहब नजर कैसे उतारते हैं मैं बताऊं पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है नजर उतारने का देखो मुकम करोती वाचाल हम पंगुम लंगे थे गिरी यत्कुपात हम हम दे परमानंद माधव हम ऐसे उतारते हैं नजर तुम्हारी भी उतार दू मुझ नजर बट्टू की क्या नजर उतारेंगे साहब पापा ये जो मुझे ऑफिसर का तमगा मिलने जा रहा है ये तमगा नहीं राठौर साहब की मेहरबानियों का नतीजा है इसलिए मैं ऑफिसर बनने से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं तू ठीक कहता है बेटे मेहरबान की मेहरबानियां याद रखना ही सबसे बड़ी वफादारी है तू जा उनका आशीर्वाद लेकर आ और मैं लड्डू लेकर आता हूं सब लड्डू मांगेंगे ना सब भगत सिंह मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा क्यों सब तुमने लड्डू बनाने का ऑर्डर किसी और को दे दिया मैं समझा नहीं पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है मुझे हलवाईगिरी का मुझसे बेटर लड्डू हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं मैं जो लड्डू बनाता हूं वो लड्डू लोग खाते हैं एक बार खाते हैं और बार ये क्या ये क्या हो रहा है तुम्हें सब वो आपका एक्सपीरियंस सुन के चक्कर सा आ गया था तुम्हें तो चक्कर भी ठीक से नहीं आता चक्कर कैसे आते हैं मैं दिखाऊ तीस साल से चक्कर खा रहा हूं यस सर 
मैं तो समझा था कि तुम हमें भूल गए हो मैं मैं आपको कैसे भूल सकता हूं सर यही तो गड़बड़ है कर्नल पर अटैक करवा कर तुम्हारे हाथों अपने दस आदमी मरवा कर हमने तुम्हें कर्नल की गोद में बिठा दिया नतीजा क्या हुआ गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं है सर पचास लाख रुपए के लिए इस देश को क्या मैं अपनी मां तक को बेच सकता हूं आप रुपए तैयार रखिए अब वो वक्त दूर नहीं है जैसे ही मैं ऑफिसर बना इस देश के सीक्रेट्स मेरे उतने ही करीब आ जाएंगे जितने इस वक्त मुझसे दूर है फोन रखता हूं सर परमसादार मेरा भतीजा होकर तू वतन का सौदा करता है तू अपनी मां को भी बेच सकता है जिंदगी भर जेल में कुत्ते की तरह सड़ाऊंगा कुत्ते की तरह एंड आई ब्लाडी वेल मीन इट राजपुर साहब सर क्या हुआ सर सर खून खून अरे बचाओ अरे करा ने खून कर दिया करा ने ऑफिसर राठो का खून कर दिया जाओ जाओ सर 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 जल्दी सर जल्दी आइए सर 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 करण सिंह ने ऑफिसर राठौर का खून कर दिया सर सर मैंने ये खून नहीं किया सर सर मैं तो राठौर साहब का आशीर्वाद लेने आया था तुम्हारे सिवा कोई ये खून कर ही नहीं सकता नहीं सर मैंने ये खून नहीं किया सर करण 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 ये सब ये तूने कभी मुझे आपकी का समय पापा ये खून मैंने नहीं किया कभी जो बेटा अपने पाप की हसरत पूरी करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा सकता है वो बाप की झूठी कसम नहीं खा सकता जी, मेरी आपसे एक बिनती है इससे पहले कि अस्पताल में राठौर साहब के साथ कोई अनहोनी हो जाए आप करण को अस्पताल ले चलिए हो सकता है राठौर साहब को होश आ जाए और करण की बेगुनाही का सबूत दे दें मेरी बात मान लीजिए मान लीजिए साहब जी ओके भगत सिंह ओके आंखें खोलिए सर आंखें खोलिए और इन्हें बताइए करण बेकसूर है आपको भगवान समझने वाला आपके खून से हाथ नहीं रन सकता सर बोलिए सर बोलिए आंखें खोलिए इन्हें बताइए आंखें खोलिए तो मैं गिरफ्तार करता हूं करण सिंह करण रुक जा रुक जा करण रुक जा भाग मत अरे हम कोर्ट के जेरी जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा रुक जा अगर भाग गया तो मुजरिम करार कर दिया जाएगा
एक बार नहीं हजार बार कहूंगा ये गुट मैंने नहीं किया करण ये क्या फिल्म डाल रहे हैं आप इसे अंदर किसने आने दिया मैं कर्नल साहब की बेटी हूँ मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए इससे कत्ल कबूल करवाना कर्नल साहब का ही ऑर्डर है ले जाते नहीं करण 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 खूनी है या नहीं ये तुम अरे प्रिया ये क्या कर रही हो तुम क्या हुआ मेरा करण जितनी तकलीफ में है मैं उतनी तकलीफ महसूस करना चाहती हूँ देखा मेरा इस बच्ची का पागलपन ये पागलपन नहीं ये ऐलान है मेरे प्यार का जितने जुल्म आप मेरे करण पर ढाएंगे उतने जुल्म आपकी बेटी अपने आप पर ढाएगी जुल्म हम नहीं ढाएंगे जुल्म ढाएंगे उसके कारनामे क्योंकि वो खूनी है खूनी तो आप है जो एक निर्दोष को दोषी ठहरा कर फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहते हैं खूनी तो आप है बाबा जो हमारे प्यार का हमारे अरमानों का खून कर देना चाहते हैं मार लीजिए पापा जितना मारना चाहते हैं मगर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मैं जीऊंगी भी तो करण के साथ और मरूंगी भी तो करण के साथ वाह 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 प्रिया बेटी वाह आज इस कलेजे को ठंडक पहुँचे लोग यूं ही कहते हैं कि लैला मजनू और श्री फराज के साथ इस दुनिया से प्यार खत्म हो गया मगर नहीं जब तक इस दुनिया में तुम जैसे प्यार करने वाले और तुम जैसे आशिक जिंदा है प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता कर्नल मेरा शेमोन हमारी औलाद को हमारे सामने भड़का रहे हैं आप ये क्या इंसानियत है कि एक घर में लगी हुई आग को बुझाने की बजाय आप उस पर तेल डाल रहे हैं प्लीज गेट आउट ऑफ यर एक्सक्यूज मी सर आपको तो डांटना भी नहीं आता कैसे डांटते मैं डांट के बताऊं पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है मुझे That's enough, That's not enough, sir. इंसानियत के नाम पे आप कलंक हैं आपके सीने में बाप का दिल है या पत्थर स्टॉप इट आई वॉन्ट स्टॉप इट हैवान भी अपनी औलाद को हैवाने से बचाता है आप तो इंसान है लेकिन आपने इंसानियत में भी जहर घोल दिया है इससे पहले मुझे आपको सर कहते हुए मेरा सर फकरे से ऊपर उठता था लेकिन अब आपको सर कहते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है शराब यू शर्ट आप करने चौधरी शराब सर डांटना इसे कहते हैं गुड नाइट क्यों अर्दले देख लिया ना सौ सोनार की और एक लोहार की गाड़ दिया ना तेरा कीला ऐसे गाड़ते हैं कैप्टन मुझे पूरा यकीन है कि राठौर का खून करण ने किया है अब तुम उसे ये खून कबूल करवा लो और उससे एक बयान दे दो एंड गेट इट इन राइटिंग चौधरी कैप्टन भीम सिंह रिपोर्टिंग सर हाँ बोलो भीम सिंह करण लॉकअप से भाग निकला सर और भागते हुए हजारों फुट गहरी एक खाई में गिर गया जहां से कोई वापस नहीं आ सकता <laughs> चलो किस्सा ही खत्म हो गया उसे अपने किए की सजा खुद ही मिल गई
मेरे से बचाना चाहते हो तो रोको मुझे रोको रोको मुझे हट जाओ आओ आओ रोको रोक लो मुझे राठौड़ साहब का खून किसने किया किसने किया राठौड़ साहब का खून बोल आरामजादे तूने मुझे ये आग का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया अब एक ही रास्ता है मेरे पास और वो है तेरी मौत जीना चाहता है तो एक ही रास्ता है तेरे पास बोल राठौड़ साहब का खून किसने किया चेतावनी है
चाहूं तो आपका हर जुल्म सूद समेत लौटा सकता हूं मगर नहीं मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ यह सबक भी दिया गया था कि दुश्मन को मिटाना और अपनों के लिए मिट जाना लेकिन यहां कुछ अपने आप जैसे भी हैं जो अपनों को मिटाना ही अपनी शान समझते हैं कर्नल चौधरी एक तरफ हमारी पूरी बटालियन और एक तरफ अकेला कमांडो करण सिंह हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके सर करण कुनूर के जंगलों में कहीं छुप गया है और हमारी पहुंच से बाहर हम कुछ नहीं सुनना चाहते हमें करण सिंह चाहिए पापा आपने करण को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया है और मैंने उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है इसलिए मैं जा रही हूँ अपने करण के पास आपकी बेटी प्रिया करण 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 प्रिया तुम यहां हालात की इस भट्टी में झुलस गया तुम्हारा करण लेकिन मुसीबतों के इस तूफान में तुम्हें नहीं आना चाहिए था चोट तुम्हें लगती है कराह मेरा दिल उठता है तुम्हारी आंख पे तिनका गिरे तो मेरी आंख तड़प उठती है करण अफसाने दुनिया ने सुने सुनाए प्यार के कितने अफसाने दुनिया ने सुने सुनाए ऐसा प्यार किसी ने देखा हो तो मुझे बताए के अख मेरे यार की दुखे अख मेरे यार की दुखे
जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है उसका अंजाम जानता है सर पर कफन बांध लेने के बाद अंजाम की परवाह नहीं होती मुझे अपने माथे पर लगे हुए कलंक के साथ साथ देश के उन दुश्मनों को भी खत्म करना है जो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं अगर तूने ये क्या बचपना किया बेटे घर से भागकर तूने अच्छा नहीं किया चल मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूं पापा ठीक कहते हैं प्रिया यूं भी मेरे साथ कदम कदम पर मुसीबतें हैं नहीं मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें मेरी कसम प्रिया क्या नाम है उसका करण और वो आप ही के जंगलों में छुपा हुआ है और अगर उसने ये साबित कर दिया कि राठौर का खून मैंने किया है तो अपना बनता हुआ खेल बनने से पहले पिकट जाएगा यही तो गड़बड़ है कि मुझे गड़बड़ बिल्कुल पसंद नहीं तू फिक्र मत कर मैं उस गड़बड़ को खत्म करवा दूंगा जिंदा बच गया और कहीं उसने यह साबित कर दिया कि इस राठौर का खून उसने नहीं विक्रम ने किया है तो कोबरा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और विक्रम हिंदुस्तान के सिगरेट्स की फाइल भी कोबरा तक नहीं पहुंचा पाएगा जिस फाइल का कोबरा को करोड़ों रुपया मिलने वाला है इसलिए ढूंढो उसे यही कहीं होगा चलो से मारा होगा ढूंढो से किसका आदमी है तू किस देश के लिए जासूसी करता है बोल यहां क्या सीक्रेट्स लेने आया है क्या कर्नल हमारे डैन की तरफ आ रहा है जी हां सर अगर कर्नल हमारे हाथ आ गया तो वो फाइल भी खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी 
जब कर्नल हमारे हाथ आएगा तभी तो फाइल हमारे हाथ आएगी और तब शुरू होगी हमारी गड़बड़ वेलकम कर्नल साहब वेलकम हो तुम अंग्रेजी में टेररिस्ट हिंदी में आतंकवादी ईमानदारों की ईमानदारी वफादारों की वफादारी का टेढ़ापन यानी कि खूब निकालता हूं इसीलिए कुबड़ा के नाम से जाना जाता हूं क्या जबरदस्ती है आखिर चाहते क्या हो तुम फाइल फाइल वो कॉन्फिडेंशियल फाइल जिसमें यह राज छुपा है कि दुश्मन देश के जासूस और कमांडर्स जिन्हें तुमने कैद करके छुपा रखा है कहा छुपा रखा है वो फाइल जिसमें यह राज छुपा है कि तुमने बारूद कहां कहां बिछा रखा है और असला कहां कहां छुपा रखा है वो फाइल जिसके जरिए हिंदुस्तान पर फिर से हुकूमत की जा सके और इसे फिर से गुलाम बनाया जा सके वो फाइल लेकिन तुम्हारे क्या काम आएगी वो फाइल यही तो गड़बड़ है इतना भी नहीं समझते कि वो फाइल मैं सिर्फ पांच करोड़ रुपए में बेचूंगा अबे हराम जादे गद्दार अगर तू मेरे बदन के 500 टुकड़े भी कर दे तो मैं तुझे वो फाइल तो क्या मैं उस फाइल का 500 करोड़वा हिस्सा भी ना दू मालूम था मुझे तेरा ये जवाब भी मालूम था क्योंकि हर हिंदुस्तानी अकल के सुर कम छेड़ता है और नमक का ढंडोरा ज्यादा पीटता है यही तो गड़बड़ है कि तेरे इस जवाब का जवाब भी है मेरे पास जवाब कर्नल की खूबसूरत कमजोरी तेरी धमकियां मेरी वतन परस्ती को ढगमगा नहीं सकती कुबड़ा मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोच ले कि अगर पासा पलट गया और बाजी मेरे हाथ लगी तब क्या हो अभी तक तो तू सिर्फ नाम का कुबड़ा है तब आने वाले हर जन्म में तेरा जस भी कुबड़ा होगा विक्रम यही है वो कर्नल तुम्हें मेहरबानी की रस्सियों में जकड़ने वाला यू ब्लडी बेटा गद्दार कहीं गए क्यों विक्रम यही है ना वो मन मोहिनी मेर का तुम्हारी नियत को गड़बड़ाने वाली हाँ कुबड़ा आखिरी मौका है कर्नल सोच ले फाइल आए या इज्जत जाए विक्रम नमक हराम कुत्ते तू ऐसा नहीं कर सकता ए जबान को लगाम दे हराम जादे साला अर्दली इस फाइल की खातिर जब मैं अपने ही हाथों अपने अंकल राठौड़ का खून कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यू बास्टर विक्रम कर्नल वो फाइल तो नहीं देगा खोल डाल कर्नल की ये फाइल पटाले से डोंट यू डे यू पास्टर अकल के सुर अब बचे तुम देश से गद्दारी करोगे भगत सिंह गद्दारी वफादारी मुझे कुछ याद नहीं प्रिया की इज्जत इस देश की इज्जत है कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे ना मखलाल बेटी की इज्जत और साहब जी की जान गिरवी रख कर जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें उस फाइल के बारे में क्या मालूम बीस बरस तक साहब जी की सेवा की है ये कहा और किस वक्त कितनी सासे लेते हैं मैं बता सकता हूँ ढाई घंटे की मौलत देता हूँ बारह बजे तक आ गए तो ठीक है वरना गड़बड़ ही गड़बड़ है मैं फाइल लेकर आता हूं अकेला चला गया यही गड़बड़ है तुम उसका पीछा करो जाओ
किसको बुला रहा है तू वो वो मैं जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा पापा कौन थे ये लोग कुबड़ा के आदमी है कुबड़ा संकट है इस देश के लिए संकट उसने मुझे वो फाइल लेने को भेजा है जिसको हासिल करने के बाद वो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगा और अगर 12 बजे तक मैं वहां फाइल लेकर नहीं पहुंचा तो वो सांप की और पिया को मार डालेगा तब तो फाइल वहां पहुंचानी पड़ेगी पापा आप फाइल लेके पहुंचिए मैं आपको वही मिलूंगा हम हिंदुस्तान को फिर गुलाम बनाएंगे गुलाम बनाएगा सिर्फ पांच मिनट बाकी है उसके बाद गड़बड़ ही गड़बड़ है <laughs> ऐसे गद्दार और बुजदिलों की वजह से हम जैसे लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान यानी कि भारतवर्ष पर राज करेंगे <laughs> विक्रम अगर फाइल नहीं आई इस फाइल को तेरा विनाश ही विनाश लिखा है चाहू तो तेरे सीने में सुरंग बना सकता हूं मगर नहीं उससे पहले प्रिया कर्नल साहब और मेरे पापा पे किए गए हर जुल्म का हिसाब चुकाना है तुझे पर दिल्ली का हाथ नहीं और थोड़ा है
तेरी मौत उसी कर्नल के सामने होगी जिसे तूने बांध के रखा था जगह मेरे देश को बर्बाद करने के लिए बनाई थी ना कुबड़े अब देख मैं ये जगह कैसे बर्बाद करता हूं कुबड़ा तुझे हमारे देश के सीक्रेट्स की फाइल चाहिए थी ना अब जिन लोगों के लिए तू काम कर रहा है अब तू हमें उनके सीक्रेट की फाइल देगा नहीं 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 अपनी मां को दुश्मन के हाथ बेचने वाले गद्दार भगत सिंह तुम्हारा बेटा कितना बहादुर महान और ऊंचा और हम इसे हमेशा छोटा समझते रहे असल में इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता सिर्फ उसके विचार छोटे बड़े होते आई एम सॉरी करण आज तुम्हें यह तमगा देखे सिर्फ मुझे ही नहीं सारे हिंदुस्तान को तुम पे फख्र है आई एम प्राउड ऑफ यू माई सान थैंक यू सर सर वाह 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 क्या सल्यूट किया है ऐसा लग रहा है भगत सिंह कि तुम्हारे अलावा किसी और को सल्यूट मानना आता ही नहीं आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी भावनाओं को सल्यूट करो Let's go.